গল্পের গরুটাকে গাছে উঠিয়ে ঘটনাকে তিল থেকে তাল বানিয়ে ইউটিউব ফেসবুকে লাখ লাখ ভিউজ আপনি জানতে চাচ্ছেন আপনার অনুভূতি কি মানে বাসে তো চড়লেন আপনি অনেকক্ষণ চলেছেন তো ঠিক জায়গায় তো নেমেছেন তো আপনি যেই জায়গা থেকে উঠে এসছেন এবং কি রোডের মাঝখানে বন্ধ হয়ে যায় দশ মিনিট পর পরে খুবই <laughs> জারি করার পরে আমরা সবাই এক ধরনের অমান্য করে চলছি আসলে দোষটা কার দোষটা আমাদের নিজেদের আমরা আসলে কোনো কিছু মেনে ভালোভাবে চলতে রাজি না এই জায়গায় আমি একটি কথা বলবো কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আইন তো আছি আইন যারা প্রয়োগ করছেন আরও কঠোরভাবে যদি প্রয়োগ করা হয় আশা করি সবাই এটা মেনে চলতে বাধ্য হবে আসলে আমরা এই আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো খুঁজে খুঁজে বের করছি না তো আসুন আমরা আমাদের ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করি ইট হট নিউজ মোহাম্মদ আব্বাস টোয়েন্টি ফোর ডট কম উত্তরা তেরো নম্বর সেক্টর এই কাটতো হ্যাঁ ভাই কাটছি তো আমি কি আবার শুরু করব তাহলে শুরু করি আচ্ছা ঠিক আছে ভাই দর্শক শুনলেন তো আসলে নিষেধাজ্ঞা জারি আছে আমরা কেউ আইন মেনে চলতে চাই না চলতে অনেক সময় পারিও না পারি না শব্দটি ভুল আমরা মেনে চলতে চাই না আইন আছে প্রয়োগ করার লোকও আছে কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমাদের ভিতরে একটা চোরামি কাজ করে আমরা মেনে চলতে চাই না সো আমি মনে করি কি যারা আইন প্রয়োগ করছেন তারা আর একটু কঠোর হবে তাহলে আমরা আইন মানতে আরও বেশি বাধ্য হব আসলে এভাবে না হলে তো অন্যভাবেই মানতে হয় তাই না সবাইকে বলবো আপনারা আইন মেনে চলবেন ইট হট নিউজ মোহাম্মদ আব্বাস টোয়েন্টি ফোর ডট কম উত্তরা তেরো নম্বর সেক্টর এবার হয়েছে তো কাটো যা তুমি খেতে যাও আমি যদি বাছাই করি এর থেকে ভালো জিনিস আনতে পারি তোমার কিন্তু খবর আছে আনোয়ার ঠিক আছে ভাই আমি যাইতেছি যদি এগুলো খারাপ হয় আমার কোনো দোষ নাই কিন্তু হ্যাঁ যাও আচ্ছা খারাপ হবে আগে জেনে বুঝে হ্যালো 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 যা প্রভাই কেমন আছেন ভালো আছি শুনলাম আজকে নাকি আপনি প্রেজেন্টেশন দেবেন খুব ভালো হবে হ্যাঁ এই চ্যানেলে আজকে প্রথম আমার প্রেজেন্টেশন ভালো হবে খুব ভালো হবে খুব সুন্দর হবে আরে আপনার প্রেজেন্টেশন আমি দেখেছি তো অপূর্ব মানে দেখলে খুব ভালো লাগে ভালো হবে সরি আপনি আমার প্রেজেন্টেশন কোথায় দেখলেন কেন আগে যেখানে ছিলেন ওই যে ওই চ্যানেলটা কি যেন নাম ওখানে দেখেছি জাফর ভাই আগে আমি যে চ্যানেলে ছিলাম সেই চ্যানেলে কখনো প্রেজেন্টেশন বা অ্যাঙ্করিং কিছুই করি দিস ইজ মাই ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড অ্যাঙ্করিং ও সরি একটু গুলিয়ে ফেলেছি 
প্রেজেন্টেশন নাম আমি আপনার অ্যাঙ্কারে দেখেছি ও বাবা যা সুন্দর হয় আপনার অ্যাঙ্কারই খুব সুন্দর আজকে ভালো হবে জাফর ভাই আপনি আমাকে শুধু শুধু ইমপ্রেস করার জন্য এই কথাগুলো বলছেন না আমি যা বলছি তা সত্যি একশো পার্সেন্ট সত্যি এক বিন্দু মিথ্যা না এই কত কি কত বলছি সবই মিথ্যা কারণ আমি এর আগে কখনো প্রেজেন্টেশনও করিনি অ্যাঙ্করিংও করিনি দিস ইজ মাই ফার্স্ট প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড অ্যাঙ্করি জি আজকে আমার প্রেজেন্টেশন এবং অ্যাঙ্করি দুটোই করতে হবে আমার জন্য দেওয়া পড়বে ঠিক আছে আমি আসি এই মেয়েটা বোধ একটু বেশি শুরু এই জন্যই মাথাটা ভাই এই যে আমার নিয়ে আসছি দেখেন ঠিক আছে দেবেন চেক করে দেখেন ভাই ভাই ঠিক আছে তো আমার আজকের যে নিউজগুলো নিয়ে আমার টার্গেট বেসিকলি নেই সেটা হচ্ছে এই হোটেলগুলো রেস্টুরেন্টগুলো দেখো রেস্টুরেন্টগুলোতে যে খাবার বিক্রি হয় যে পচা মাসি খাবার বিক্রি করছে মানুষকে যে তাদের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে তারা যে ভালো খাবার পাবে সে খাদ্য তালিকার যে নিয়ম তার বাইরে যে তারা কাজ করছে এটা হচ্ছে আমার মূল তাদেরকে মূলত এই রহস্যটা উদ্ঘাটন করা আমি কখনো ইন্টারেস্টিং সাবজেক্ট ছাড়া কখনোই কাজ করি বুঝতে পারছ যাই হোক দ্রুত খেতে হবে আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে আতি কাশলে চলতে হবে কি হবে পরা দুজন হ্যাঁ কি করে আরে দিলন ভাইয়া আর ইনে না পারতে তখন তান্দের থেকে আমি বসে বসে দেখুন না আনন্দাদি আর কত পড়ার জীবন নষ্ট করবে তুই কাকে কি বলতেছিস আপনি কারে কি বলতেছে তুই কার স্বামী কি বলতেছে আমার কালপরে আপনি না বলেন খিদা লাগছে ভাত খেবেন অন্য হোটেলে যে এখানে ছিল 
আচ্ছা বাদ দাও তোমারও তো দেরি হলো আমার রিলস করতে তোমার জন্য দেরি হলো কিছু খেলা খাও না চলো যাই কি খাবা আপনি যেটা কাছে সে দেখ ঢুকলেন আবার যদি ঘাউরামি করছো একদম ভোট যা খেবে কিন্তু বেশি করে ভাবো আসসালামু আলাইকুম ব্রেকিং নিউজ নিয়ে আমি সঙ্গে আছি পারিজা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কথা আপনারা সকলেই জানেন এই মুহূর্তে আমি আমাদের সিনিয়র রিপোর্টার তৌফিক এলাইয়ের সঙ্গে যুক্ত হব এবং জানব সেখানকার খবরাখবর পারিজা যেমনটি বলছিলাম আমি এখন আছি একটি কাঁচা বাজারে কাঁচা বাজারে এসে আমরা দেখতে পেলাম যে যে সকল জিনিসপত্রের দাম গতকাল যা ছিল তা আজকে হুদ করে ঊর্ধ্বগতিতে চলে গেছে ঊর্ধ্বগতি হয়ে গেছে যেই জিনিসের দাম যা ছিল তার থেকে আজকে সত্তর থেকে আশি টাকা পারিজা শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ পারিজা আমি যা বলছিলাম যে বাজারে দ্রব্যমূল্য ঊর্ধ্বগতি এবং সেটা নিয়ে বিপাকে আছে বিক্রেতারা এমনকি ক্রেতারাও আমরা জানতে চাইব যে কেন জিনিসপত্রের দাম একদিনে সত্তর থেকে আশি টাকা বেড়ে গেছে আমরা কথা বলছি একজন বিক্রেতার সাথে ভাই সালকম পেঁয়াজের দাম গতকাল যা ছিল আজকে সত্তর থেকে আশি টাকা বেড়ে গেছে তার পেছনে কারণটা কি আমদানি কম কম আসে তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে পাইকারি এবং আরোদ্দাররা তাদের জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে পাইকারি বলতে আপনার বাজারে কৃষক মাল কম ছিল বাড়িটা যেমনটি বলছিলাম যে পাইকারি এবং আরোদ্দাররা জিনিসপত্র কি তারা স্টক করে রেখেছে কিনা এটা আমরা নিশ্চিত নই কিন্তু এর পিছনে কোনো সিন্ডিকেট কাজ করছে কিনা বা কোনো সুনির্দিষ্ট সিন্ডিকেট এর পিছনে ইচ্ছাকৃত দাম বাড়াচ্ছে কিনা সেটা আমরা হয়তো বলতে পারবো না কিন্তু বলতে পারবে কর্তৃপক্ষ কর্তৃপক্ষ যদি সেদিকে নজর রাখেন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবো কথা বলছি এখন একজন ক্রেতার সাথে তাহলে জিনিসপত্রের দাম যে বেড়ে যাচ্ছে এইভাবে হুট করে আপনারা এই বিষয়ে আপনার মতামত কি এখন তো জনগণের তো শেষ এখন জনগণের যে পরিস্থিতি এই আলু এখন সিজন এখন আলুর দাম নব্বই টাকা মানে এর পেছনে কারণটা কি মনে করে কারণ এখন তো সরকার কোনো নিয়ন্ত্রণে আনতে পারতেছে না আমরা কি করে ব্যবসায়ীদের কাছে জিম্মি হয়ে গেছে আমরা তো ব্যবসায়ীদের কাছে জিম্মি হয়ে এটা তারর দ্বারাই করতেছে ব্যাপারীরা যেমনটি বলছিলাম যেমনটি উনি বলেছেন যে আমরা আজকে ক্রেতারা কিন্তু হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে যখন বাজারে আসছে এবং আমরা এইটুকু বুঝতে পেরেছি কিছু ব্যবসায়ীদের কাছে আমরা জিম্মি হয়ে আছি কিছু আরোদ্দাদের কাছে জিম্মি হয়ে আছে এবং সমস্ত বাজার জিম্মি এটা কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না সরকার যদি এটি ঠিক মতো নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে তাহলে আসলে বাজার করে সাধারণ মানুষের জীবন যাপন চলা কষ্ট হয়ে যাবে তৌফিক এলাহি কাঁচা বাজার ঢাকা আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি আমাদের সিনিয়র রিপোর্টার আব্বাসের কাছে আব্বাস আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন পারিজে আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি পারিজে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি উত্তরা জোহরা মার্কেটে এবং এটাতে বিখ্যাত মার্কেট এবং অনেক আগের মার্কেট খুব পরিচিত মার্কেট এবং এই মার্কেটে আমি যে কাঁচা বাজারটা আছে আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি দ্রব্যমূল্যের দাম সম্পর্কে আমরা যতটুকু জেনেছি কেউ কেউ বলছেন এটা প্রভাকাণ্ড 
অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে তারা বলছে যে না আমরা আসলে সিন্ডিকেট সম্পর্কে কোনো কিছু জানি না তো সাধারণ ভোক্তাদের কাছে আমি যতটুকু শুনলাম তারা বলতে চাচ্ছেন যে এখানে একটা সিন্ডিকেট কাজ করছে আবার কেউ কেউ বলছেন যে এটা একটা স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসবে আগের মতো দামগুলো আর ফ্ল্যাকচুয়েট করছে না অর্থাৎ পেঁয়াজের দামটা আস্তে আস্তে কমে আসছে মাংসের দামও কমে এসেছে বিভিন্ন দ্রব্যমূল্যের দাম কিন্তু স্বাভাবিক পর্যায়ে আসছে আবার কিছু কিছু দাম এতটাই চওড়া যেটা আকাশ চুম্বি সাধারণ ভোক্তাদের কাছে মনে হচ্ছে বাড়ি যে আমার কাছে যতটুকু মনে হলো আমরা আসলে যেটা বাইরে থেকে শুনে থাকি অনেক কিছু দামই বেড়েছে আবার অনেক কিছু দামই কমেছে কিন্তু এই ব্যাপারটা কবে স্বাভাবিক হবে স্বাভাবিক পর্যায়ে আসবে সেটা হচ্ছে বড় কথা আমরা আসলে সেটার অপেক্ষাই থাকতে হবে তবে আমরা আশা করছি কর্তৃপক্ষ এটার দিকে একটা ভালোভাবে নজর দিবেন নজর দিচ্ছেনও তাই অনেক ধরনের ইনভেস্টিগেশন এখানে আসছে মনিটরিং হচ্ছে প্রচুর কি দ্রব্যমূল্যের দাম আসলে বাড়ছে না কমছে এবং আমরা এসে দেখতে পেলাম যে এই সবজি সিজনেও কিন্তু সবজির দাম কিন্তু চড়ায় উতরাও যদি এক কথায় বলে থাকি আবার অনেকে বলছেন যে এটা কমে যাবে তবে আমরা মনে করি যে এটা স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসবে কিছু কিছু দাম দেখা যাচ্ছে যে খুবই স্বাভাবিক পর্যায়ে এখন চলে এসছে আর বাকি অর্ধেকও স্বাভাবিক পর্যায়ে চলে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস পারি যে আমি এই মুহূর্তে আপনার কাছ থেকে বিদায় নেব মোহাম্মদ আব্বাস হিট আউট নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম উত্তরা পাঁচ নাম্বার সেক্টর জোর আমার কেন্দ্রে ধন্যবাদ আব্বাস আপনাকে আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম আমাদের সিনিয়র রিপোর্টার আব্বাসের সঙ্গে চ্যানেলের প্রতিষ্ঠা বাড়ছে কি আপনারা করেন আমার শুভকামনা রইল আমি আসতে পারলে আসবো না আসতে পারলে নাই ভাই আমার একটা ফ্যামিলির জরুরি কাজ আছে কি মিথ্যা কথা রে বাবা তুমি সংসারে কোন কাজটা করো আরে বাবা এনবিসি চ্যানেলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর ইনভাইটেশন যাও তারপর মিথ্যা কথা বললা কেন যে ফ্যামিলির কাজ আছে ফ্যামিলির কোন কাজটা তুমি করো আরে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে যে লাভ পেমেন্ট তো দেবে না কামা কাছে এনজি ভাড়া অটো ভাড়া দিয়ে করে কি লাভ এই অটো আজকে আমার অপোজিটে কে থাকবে হায়দার আর গফুর তারা কারা চিনলাম না তো হায়দার হচ্ছে চেয়ারম্যান আর গফুর হচ্ছে সাবেক চেয়ারম্যান কেন তাদের নিয়ে তো এখন প্রচুর আলোচনা চলছে আর আপনার অফিসারকে বলে দেবেন এরপর থেকে সাদেক শরীফের মাল কখনো যেন কন্টেনার টন্টেনার যাই থাকুক সেটা যেন আটকা পড়া না থাকে কিছু মনে করবেন না কেত ভাই আপনার কি কখনো কখনো মনে হয় আমি এই অফিসের দিও কি বলছেন আপনি এই অফিসের দিব না রাত রাতি যত সব গজিয়ে ওঠা নানান রকম সব ব্যাঙের ছাতা তাই শুধু বেশি বেশি নিউ বেশি বেশি বিনোদনে খরচ কম ইট হট নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট 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 কম